esta señora y este grandulón van a esta casa a punto de caerse. ¿Quién crees que vive ahí? La hija de la humilde viejita, hermana de este pipiolón. ¿Con quién vive? Con un hombre que se la llevó, aguantando miserias y pobreza. ¡Qué asco aquí! ¡Camina, hija! No, yo no me quiero ir. ¡Camina! ¡Mamá! ¿Qué pasa aquí? Y vos te debería de dar vergüenza en las condiciones que tienes a mi hija. Pasaste de comer pollo por venir a comer tortilla con sal. Suegrita, yo he trabajado bastante para que a ella no le falte nada. No me diga eso. Vámonos, hija. No, mamá. Yo elijo el amor. Eso fue una burra. Yo solo quiero tu bienestar. Pero el día que te arrepientas de estar aquí con este hombre, allá te espero en la casa. ¿Oíste? Vámonos, hijo. No quiso. No quiso irse a la casa de su madre, donde antes vivía en la abundancia. No le faltaba nada. Escogió el camino del amor, de los corazoncitos rojos, pero aguantando hambre, comiendo tortilla con sal y mínimo verdes. Al tiempo pasa lo que tiene que pasar. Esto. En esta casa solo hay café. Tengo mucha hambre. ¿A qué horas vas a ir a trabajar para conseguir algo? ¿Y qué quieres que haga? No hay trabajo. Más bien, dale gracias a Dios que hay café. Aguántate. Pero tengo mucha hambre. ¿Qué hay de mis sueños? Quisiera ir a la universidad. Extraño mis estudios. Y aquí, aquí no hay nada. Ni luz. Pero eso no te lo puedo dar. Te mentiría si, si te digo que, que sí que entres a la universidad. No puedo. Bien dijo mi mamá. Que la gente de mi clase tiene que casarse con su clase. Lo siento por decirte eso. Pero ¿sabes qué? ¡Me largo! Me iré para donde mi mamá. Por lo menos ahí voy a tener mis estudios. Voy a ser alguien en la vida. Entonces vete. Mamá. Sabía, hija, que ibas a regresar. Y ahí está. Su mamita siempre dispuesta a recibirla. Con un abrazo. Como la hija pródiga. A pesar de su error. Reflexión final. Yo no avalo que los padres se metan en las relaciones de sus hijos pero cuando son mayores de edad pero cuando sus hijos son menores de edad tienen todo el derecho a meterse y ellos tienen el deber de escuchar a sus padres porque ahí hay consejos brillantes piensen muchachas piensen a qué padre le gusta ver a su hija aguantando hambre porque se fue emocionada con un mísero holgazán con un perdedor no uno como padre sufre ver a su princesita por la que uno trabajó, luchó para darle todo, que no le hiciera falta nada. De repente, por la ilusa razón, se fue tras un vago. No, hijas, escuchen a sus padres, escuchen a sus padres. Ellos tienen la razón cuando te dicen, no te vayas con ese perdedor. No te equivoques, hija. Toma decisiones con convicción cuando seas una adulta. Pero cuando seas una menor de edad, escucha a tus padres. Solo quieren un bien para ti. Busca cómo graduarte, ser profesional. Y no antes pensando en pepinos tan chiquitas.